हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट मैं नेहा पांडे तो ये कोरोजन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन यानी कि संचारण से बचाव जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये पूरा चैप्टर ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के हर टॉपिक और टॉपिक से रिलेटेड जो भी अंदर जो सब हेडिंग्स भी आती हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी जो है इसमें जो सब हेडिंग्स दी होती हैं ये भी शॉर्ट नोट्स में आ जाती हैं मतलब टिप्पणी की तरह आ जाती हैं छोटे क्वेश्चंस में तो सारे टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन मतलब संचारण से बचाओ कि जो संचारण है उससे हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए तो उसमें जो है डिफरेंट टाइप के मेथड्स दिए हुए हैं तो सबसे पहले मेटल कोटिंग्स मेटल कोटिंग्स का मतलब होता है धातु का लेपन कि मतलब एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग कर दी जाती है जिससे जो है मेटल जो है वो सेफ बनी रहती है तो इसमें जो है सबसे पहले कैथोडिक प्रोटेक्शन कैथोडिक प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि कैथोड जो मेटल कैथोड मेटल को जो है वो कैथोड बना के उसको सेव किया जा सकता है तो इस मेथड में क्या करते हैं कि जो बड़े शिप्स हो गए अंडरग्राउंड पाइप्स हो गए तो उनके प्रोटेक्शन के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है तो इस मैथड में क्या करते हैं कि जो एक्सपोज सर्फेस होती है आयरन की तो आयरन को क्या करते हैं कि उसको किसी मोर एक्टिव मेटल के साथ में कनेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में कि जो एक्टिव मेटल होती हैं वो एनोड की तरह वर्क करती हैं और जो उससे कम एक्टिव मेटल होती हैं जब टू डिसिमिलर आइटम्स हो वो मेटल्स होती हैं तो उसमें जो मोर एक्टिव मेटल होगी वो एनोड बन जाती है और जो कम एक्टिव मेटल होती है वो कैथोड बन जाती है तो हमें जैसे यहाँ पर आयरन को बचाना है तो आयरन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि आयरन की सरफेस को हम मोर एक्टिव मेटल के साथ में जैसे मैग्नीशियम जिंक एलुमिनियम इनके साथ में कनेक्ट कर देंगे तो जब हम इनके साथ में कनेक्ट कर देंगे तो जो मोर एक्टिव मेटल है उसमें कोरोजन होगा और जो आयरन है आयरन की सरफेस जो है वो सेफ बनी रहेगी तो ये था कैथोडिक प्रोटेक्शन फिर से बता देती हूँ एक बार कि जो द एक्सपोज सरफेस ऑफ आयरन इज़ प्रोटेक्टेड बाई कनेक्टिंग इट टू सम मोर एक्टिव मेटल सच एज मैग्नीशियम जिंक एलुमिनियम द मोर एक्टिव मेटल अंडर गोज कोरोजन मतलब आयरन को आयरन की सरफेस को हम जो मोर एक्टिव मेटल है उसके साथ में कनेक्ट कर देंगे जोड़ देंगे जिससे जो मोर एक्टिव मेटल है वो एनोड बन जाएगी और एनोड में कोरोजन होगा और जो कैथोड है उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा सेकेंड है सीमेंटेशन ऑन बेस मेटल स्टील मतलब मूल धातु स्टील पर सीमेंटी करण तो सीमेंटीकरण का मतलब यहाँ पे ये यह है कि जो मेटल होती है उसको हमें जो है उस आ, उस पर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ानी होती है तो उसका ये मेथड है सीमेंटेशन का तो इस मेथड में हमें क्या करते हैं कि जो बेस मेटल होती है बेस मेटल को हम एक जिसकी हमें कोटिंग चढ़ानी है जिस मेटल की हमें कोटिंग चढ़ानी है उसके पाउडर के साथ हम एक बॉक्स में उसको बंद करके हीट करते हैं मतलब द बेस मेटल इज़ हीटेड आफ्टर पैकिंग इट इन पाउडर ऑफ कोटिंग मेटल इन अ बॉक्स तो जब हम हीट करते हैं तो जो कोटिंग मेटल पाउडर होता है मतलब जो पाउडर जिसकी कोटिंग चढ़ानी है वो डिफ्यूज़ होने लगता है बेस मेटल के साथ में तो जब वो डिफ्यूज़ होने लगता है तो उससे क्या होता है कि उसकी एक लेयर जो है वो आ, मतलब दोनों मिक्स होने लगते हैं मतलब मिश्र धातु की तरह बन जाते हैं तो जिससे क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स ऑफ एलॉयज एट द सरफेस ऑफ बेस मेटल मतलब जो बेस मेटल है स्टील उसके ऊपर एलोए का लेयर चढ़ जाता है मिश्र धातु की लेयर चढ़ जाती है तो जिससे जो है जैसे कि आपको पता है कि जब लेयर चढ़ जाती है तो फिर वो मेटल जो है वो सेफ हो जाती है तो मेटल्स लाइक जिंक क्रोमियम एलुमिनियम एट्सेट्रा आर यूज फॉर कोटिंग मेटल एज दे कैन फॉर्म एलोए विथ आयरन तो यहाँ पर जो मेटल्स यूज़ की जाती हैं वो मोस्टली जिंक क्रोमियम और एलुमिनियम यूज़ की जाती है जो कि आयरन के साथ में एलोए बना के लेयर बना लेती हैं उनके ऊपर तो इसमें जो मेथड यूज़ किए जाते हैं वो मेथड जो है शेराडाइजिंग एक मेथड है ये भी शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है शेराडाइजिंग मतलब इसको हम जिंक कोटिंग भी बोलते हैं यानी कि शेराडीकरण या फिर जिंक लेपन के नाम से भी जानते हैं तो इसमें क्या है कि जैसे नाम से आप समझ गए होंगे कि जिंक 
की कोटिंग होना तो जब हम इसी मेथड के थ्रू इस आ, मतलब इस मेथड के थ्रू से मतलब है कि जो ये मेथड यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है कि बेस मेटल को हम कोटिंग मेटल के पाउडर के साथ में हीट कर रहे हैं और हीट करने के बाद जो पाउडर है वो डिफ्यूज़ हो रहा है बेस मेटल के साथ में और एलोए बना रहा है और वो एलोए बेस मेटल की सरफेस पर लेयर बना के चढ़ जाता है कोटिंग हो जाती है उसकी तो जब हम इसी मेथड के थ्रू जब हम क्या करते हैं कि जो बेस मेटल आयरन है तो कोटिंग ऑफ जिंक ओवर बेस मेटल आयरन बाय दिस मेथड इज कॉल्ड शेरडाइजिंग मतलब इसी मेथड के थ्रू जब हम जिंक की कोटिंग करते हैं बेस मेटल जैसे आयरन के ऊपर तो उस प्रोसेस को उस मेथड को हम शेरडाइजिंग यानी कि शेरडीकरण या फिर जिंक लेपन कहते हैं इसी में एक और मैथड आता है वो है क्रोमाइजिंग क्रोमाइजिंग मतलब क्रोमियम लेपन तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से जब कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर द बेस मेटल लाइक आयरन इज कॉल्ड क्रोमाइजिंग तो जब हम उसी मेथड के थ्रू जब हम क्रोमियम की लेयर चढ़ाते हैं बेस मेटल के ऊपर तो उसको हम क्रोमाइजिंग या फिर क्रोमियम लेपन कहते हैं नेक्स्ट है कैलोराइजिंग कैलोराइजिंग जिसको हम बोलते हैं एलुमिनियम लेपन तो एलुमिनियम लेपन यहाँ पे क्या है कोटिंग ऑफ एलुमिनियम ओवर द बेस मेटल लाइक आयरन इज कॉल्ड कैलोराइजिंग तो सिंपल सी चीज़ है कि जो शेरार्डीकरण यानी कि शेरार्डाइजिंग है शेरार्डाइजिंग मेथड में जिंक की कोटिंग होती है क्रोमाइजिंग में क्रोमियम की कोटिंग होती है और कैलोराइजिंग में एलुमिनियम की कोटिंग होती है इसके बाद नेक्स्ट है सेक्रीफाइजियल प्रोटेक्शन बलिदानी एनोडिक बचाओ ये सेम जो आपको फर्स्ट टॉपिक मैंने अभी जो बताया था कैथोडिक प्रोटेक्शन सेम उसी तरीके का मेथड है कि इसमें क्या करते हैं कि वही सेम चीज़ कि जो एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ मेटल होती है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं मोर एक्टिव मेटल के साथ में जो कि एनोड की तरह वर्क करने लगती है और जिसमें कोरोजन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं सेक्रीफाइजियल कैल एनोड क्योंकि एनोड का यहाँ पे बलिदान हो रहा है तो और इस मेथड को बोलते हैं हम सेक्रीफाइजियल एनोडिक प्रोटेक्शन तो ये कैथोडिक प्रोटेक्शन की तरह ही ये सेम मेथड है फिर से बता देती हूँ कि जो एक्सपोज सरफेस ऑफ मेटल है मतलब जो मेटल की सरफेस होगी उसको हम मोर एक्टिव मेटल यानी कि ज़्यादा सक्रिय धातु के साथ जोड़ देंगे जो कि एनोड की तरह कार्य करने लगेगी और उसमें कोरोजन हो जाएगा क्योंकि अब एनोड पे कोरोजन हो, हो रहा है तो इसी वजह से उसको हम सेक्रीफाइजियल एनोड या फिर बलिदानी एनोड बोलते हैं और इस मेथड को हम सेक्रीफाइजियल प्रोटेक्शन बोलते हैं नेक्स्ट है इम्प्रेस्ड करेंट प्रोटेक्शन वोल्टेज प्रोटेक्शन इम्प्रेस्ड धारा बचाओ तो इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो जिस मेटल पे जिस मेटल को हमें बचाना है कोरोजन से तो उस कोरोडिक मेटल को हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड किस तरीके से बाय सप्लाइंग करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सोर्स टू नलीफाई द कोरोजन करंट क्योंकि एनोड में क्या होता है कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड पे जाने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगती है जिसकी वजह से एनोड पे कोरोजन होता है तो हम क्या करेंगे कि एनोड को कन्वर्ट करेंगे कैथोड में तो कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हम एनोड पे एक्स्ट्र किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जब हम सप्लाई करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे और इलेक्ट्रॉन्स के पहुंचने से उसमें जो कोरोजन होता है वो स्टार्ट नहीं हो पाता है यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड सो दैट द कोरोडिंग मेटल बिकम्स कैथोड एंड कोरोजन रिएक्शन कुड नॉट स्टार्ट तो इस तरीके से हम जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा के मेटल को बचा सकते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट मैथड है इनऑर्गेनिक कोटिंग्स इनऑर्गेनिक कोटिंग्स मतलब अकार्बनिक लेपन तो यहाँ पे क्या है सबसे पहले एनोडाइजिंग मतलब एनोडीकरण तो ये मेथड जो यूज़ किया जाता है मोस्टली एलुमिनियम मैग्नीशियम और उनके जो एलोयज होते हैं उन उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि जिन मेटल को हमें बचाना होता है उनको एनोड बना के किसी लिक्विड जो सुटेबल लिक्विड होते हैं जैसे ऑक्जेलिक एसिड हो गए सल्फ्योरिक एसिड हो गए और क्रोमिक एसिड हो गए ये इलेक्ट्रोलाइट है इनमें एनोड बना के उनको लटका दिया जाता है तो जिससे उनके इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो होता रहता है कि वो इस तरीके से वो सेफ हो जाते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट है फास्फेटिंग फास्फेटिंग मतलब फास्फेटन इस मैथड इस मैथड के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो जिस मेटल जो बेस मेटल होती है उसकी रिएक्शन कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फास्फोरिक एसिड 
या फिर जो फास्फेट्स होते हैं एफी जिंक और मैगनीस के फास्फेट उनके साथ हम उनके एक्व सॉल्यूशन के साथ बेस मेट मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो उसमें जो है वो मेटल की लेयर चढ़ जाती है लेकिन ये मेथड जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से रेजिस्टेंस नहीं देता है कोरोजन से तो इस मेथड को यूज़ करने के बाद में इसके ऊपर जो है पेंट या बॉर्निश का भी प्रयोग किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम फास्फेटन या फिर फास्फेटिंग तो इसके बाद ये थे इनऑर्गेनिक कोटिंग्स इनऑर्गेनिक कोटिंग्स में एनोडाइजिंग और फास्फेटिंग का यूज़ किया जाता है थर्ड है ऑर्गेनिक कोटिंग्स ऑर्गेनिक कोटिंग्स मतलब कार्बनिक लेपन कार्बनिक लेपन में जो है यहाँ पे ये मोस्टली यूज़ किए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा तो पेंट या वॉर्निश ये तो आपने देखे ही होंगे ज़्यादातर जो भी घर में ऑर्नामेंट वगैरह यूज़ किया जाते हैं उनमें पेंट कर दिया जाता है या वॉर्निश कर दी जाती है तो पेंट या वॉर्निश करके जो मेटल्स हैं मेटल्स के जो आर्टिकल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं उनमें सुटेबल पेंट और वॉर्निश जो है उनकी सर्फेस पर उनकी कोटिंग्स चढ़ा देते हैं जिससे कि वो आ, सेफ रहते हैं सेकंड है इनेमल कोटिंग्स इनेमल जानते होंगे जैसे हमारे दांतों के ऊपर भी जो शाइनिंग आती है वो इनेमल बोली जाती है तो इनेमल जो है वो ग्लास लाइक मेटल्स होते हैं ग्लास लाइक मेटल्स मतलब लिक्विड फॉर्म में तो उनकी लेयर जो है वो चढ़ा दी जाती है स्टील या फिर आयरन इक्विपमेंट्स के ऊपर जो आपने देखा होगा कि स्टील और आयरन के जो अर्नामेंट हैं वो शाइनिंग देते हुए ग्लास की तरह चमकते हुए दिखते हैं वो इनेमल की ही कोटिंग होती है तो ऑर्गेनिक कोटिंग में पेंट या वार्निश या फिर इनेमल की कोटिंग की जाती है इसके बाद है कि है लास्ट मैथड इंटरनल कोरोजन प्रिवेंटिंग मेजर्स मतलब संचारण से बचने के आंतरिक उपाय कि इंटर किस तरीके से मेटल में जो है इंटरनल मेथड यूज़ किए जाने चाहिए तो सबसे पहले एलोइंग एलोइंग जैसे स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि जो मेटल के अगर हम एलोए बना देते हैं तो वो मेटल जो है उसमें कोरोजन नहीं होता है तो एलोइंग में क्या है द कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ मेटल कैन बी इम्प्रूवड बाई एलोइंग विद दैम मेटल्स लाइक क्रोमियम निकल एक्सेट्रा यानी कि जो मेटल है उनको उनकी कोरोजन रेजिस्टेंस पावर जो होती है कोरोजन से बचने के लिए जो उनकी क्षमता होती है उसको हम बचा सकते हैं अगर हम उनको क्रोमियम या निकल जैसे मेटल के साथ में उनका ऑलाइन कर दें मतलब मिश्र धातु बना दें सेकेंड है हीट ट्रीटमेंट हीट ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि मेटल को हीट किया जाता है टेम्प ज़्यादा टेम्परेचर पर और उनको कूल cool किया जाता है कूल cool करने के बाद जो है उनकी जो मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनको मॉडिफाई किया जाता है हीट करके तो उनको जब मॉडिफाई करते हैं विदाउट एनी केमिकल कंपोजिशन को डिस्टर्ब किए हुए मतलब केमिकल कंपोजिशन जो उनका होता है यानी कि जो जो भी उनमें एटम आयन जितने भी प्रेजेंट हैं वो प्रेजेंट रहेंगे तो उनके केमिकल कंपोजिशन को बिना इफेक्ट किए उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनको हीट ट्रीटमेंट के थ्रू चेंज किया जाता है तो जिससे क्या होता है कि वो कोरोजन से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है तो जो सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल सच एज हार्डनेस रेजिस्टेंस टूवर्ड्स कोरोजन कैन बी मोडिफाइड बाई हीट ट्रीटमेंट मतलब कुछ जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की जैसे हार्डनेस हो गई या फिर कोरोजन से बचने की जो क्षमता होती है उसको हीट ट्रीटमेंट के थ्रू हम मोडिफाई कर सकते हैं तो ये हीट ट्रीटमेंट के अंदर जो है जो मैथड यूज़ किए जाते हैं वो है क्वेंशिंग या फिर एनीलिंग क्वेंशिंग या फिर हार्डनिंग भी इसको बोलते हैं हिंदी में शमन या फिर कटोरता बोलते हैं तो क्वेंशिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम मेटल को हीट करते हैं और हीट करके तुरंत ही उसको वाटर या ऑयल में डाल के तुरंत ही उसको ठंडा कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि मेटल जो है वो हार्ड और ब्रिटल हो जाती है तो हार्ड और ब्रिटल हो जाती है इस प्रोसेस को बोलते हैं क्वेंशिंग एनीलिंग का मतलब ये होता है एनीलिंग मतलब एनीलीकरण ये भी शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है एनीलिंग का मतलब होता है कि जब मेटल uh, या फिर जो क्वेंस्ड मेटल है यानी कि जो यहाँ पे हार्ड और ब्रिटल हो गई है उसको हम हीट करते हैं और हीट करने के बाद धीरे धीरे टेम्परेचर कम करते करते उसको ठंडा करते हैं तो जिससे क्या होता है कि मेटल जो है वो सॉफ्ट हो जाती है इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एनीलिंग तो इन मेथड्स का यूज़ करके यानी कि एलोइंग करके हीट ट्रीटमेंट करके जो ये इंटरनल मेथड हैं तो हम मेटल्स को कोरोजन से बचा सकते हैं तो ये थे कुछ मेथड्स जो कि मतलब यूज़ किए जाते हैं कोरोजन के प्रिवेंशन में
तो आई होप आपको सारे क्लियर होंगे ये जो मेथड्स जितने भी हैं इनके अंदर जितनी भी सब हेडिंग्स दी हुई हैं मोस्टली जो है शॉर्ट नोट में भी पूछ ली जाती हैं और कभी कभी पेपर में जो पाँच नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें भी ये मैथड्स पूछ लिए जाते हैं तो आई होप सब क्लियर हो गए होंगे आपको टॉपिक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो